Bugün bir çox şəxslər üçün maraqlı ola biləcək mövzumuz hepatitlərin yoluxma yollardır. Çünki hepatitlərin yoluxma yolları haqqında insanlar arasında miflər, yəni uydurma hikayələr, deyək ki, həqiqətə uyğun olmayan məsələlər mövcuddur. Ona görə də çalışacaq ki, bu barədə müharifləndirək ki, hepatitlər ne cür yoluxa bilər və yaxud da necə yoluxa bilməz. İlk növbədə bizə maraqlı olan hepatit B və hepatit C-dir. Çünki digər hepatit, hepatit A və hepatit 2 daha çox şirin su hövzələrində olur, qidalardan yoluxa bilir. Daha doğrusu, dəniz məhsullarından qida dediyimiz onlardan yoluxa bilir və onların letallıq, yəni ölüm dərəcəsi çox yüksək deyil. Hətta bəzi ədəbiyyatlarda 5% qədər olduğu deyilir. 95% hallarda sadəcə xüsusi müalicə olmadan dəstələyici terapiya, belə deyək, vitamin terapiyası, mayə kötürülməsi bununla tam olaraq sağalma baş verə bilir. O yüzdən də bunların üzərində çox durmayacaq. Əsas maraqlı olan insanlarımıza hepatit B və hepatit C virusudur. Köhnə ədəbiyyatına hepatit C də deyilirdi. Hepatit B və hepatit C-nin yoluxma yolları demək olar ki, eynidir. İlk növbədə insanların da bildiyi kimi bunlar qan təmasından yoluxur. Yəni, hər hansısa bir şəxsin qanı ilə təmasda olmuş əşyadan digər şəxsə yoluxa bilir. Deyək ki, bu daha çox tatu, manikür, pedikür, eyni zamanda yaxşı istezasiya edilməyən stomatoloji kabinetlərdə Onlar da yoluxma ola bilər, bu yüzdən də ona fikir verilməyəncə tövsiyə edirik. Bərbər xanalarda, qadın salonlarında yoluxa bilər, çünki orada istifadə olunan əşyalar bir dəfəlik deyil. Manikür, pedikür əşyaları, deyək ki, o dönağların təmizlənməsi üçün olan əşyalar və yaxud da bərbər xanada təkcə lezvadan yox, hətta saç kəsən maşından belə yoluxma etmək ola bilər. Əgər dəridə adı bir sızanaq varsa, maşını onu kəsərsə, sonraki 100 nəfərin saçını qırxanda, yəni 3-4-nə yoluxma ehtimalı ola bilər. Çünki saç kəsən maşınla belə kiçik travmalar verilir dəriyə. Bu da yoluxmaya səbəb ola bilər. O yüzdən hər kəsə tövsiyə edirik ki, yaxşı olar ki, öz təraş dəstəri olsun, öz deyək ki, Bərbərxanaya gedəndə öz dəstlər olsun, saç kəsim dəstlər olsun, xanımların öz manikür, pedikür dəstlər olsun. Bununla da qan təması ilə yoluxmanı aradan qaldırmaq mümkündür. Əgər ikinci bir rast gəldiyimiz suallardan biri də budur ki, iğnə vurduğumuz şəxsin iğnəsi əlimizə batarsa yoluxma ehtimalı bəli var. Yüksək deyil, mütləq deyil ki, yüzdə yüz yoluxacaq, çox aşağı da ehtimal. Bəzi ədəbiyyatlarda hətta yüzdə üç faiz yoluxa biləcəyini qeyd olunur. O yüzdən də həmən dərhal təlaşa düşmələri doğru deyil. Sadəcə ilk öncə dörd həftə sonra, daha sonra isə altı həftə sonra yoxlamaları tövsiyə olunur. Bu, hepatit C-lərə aiddir. Hepatit B-lər isə əgər ilə bir şübhə varsa, dərhal peyvənd olunmaları tövsiyə olunur. Peyvənd olunanlarsa, Bu zaman artıq iğnə batarkən yoluxma olubsa belə onun qarşısı alınır. İkinci bir yol dediyimiz kimi məlumat vermişik, anaya, anadan övlada yeni doğulmuş körpəyə yoluxma yoldu. Bətin daxili inkişafda 4% ehtimal var ki, övlada yoluxsun, yeni doğulmuş körpəyə yoluxsun. Cinsi əlaqə ilə yoluxma çox azdır, sıfır deyil, mütləq olaraq yoluxmaz deyə bilməliyik, yəni yoluxma ehtimalı az da olsa var. O yüzdən də peyvənd olunmaları və qorunmaları tövsiyə olunur və dediyimiz kimi, ən əsası isə hepatit B-yə qarşı peyvənd olunanlarsa yoluxma baş verməz. Hepatit C-də isə insanlar öz giyinik, qaydalarına riayət edirlərsə, o zaman yoluxmadan %95% hallarda qaça bilərlər.